Y acá tenemos, señores, el hermoso gabinete ya fuera de la caja. Eh, como les dije, este es el modelito porque son parecidos, ¿eh? Este es XT GMR2. Espectacular, me gustó eso que sea mesh. Por este lado también tiene ventana. Por el otro costado, señores, eh, abovedado para gestión de cables. Un fan que provee 7 bahías de expansión fuente abajo. Muy linda cantidad de gestión de cables. Y acá adentro está un poquito metido hacia adentro. Así que todo lo que es front panel y todo pueden ponerlo acá. Lo otro lo pueden dejar acá, pueden hacer acá gestión. O también van a poder hacer gestión dentro del huequito que deja la fuente, como en todos los gabos. Hueco para pasar los cables todo. Gran pita, si digamos, no sé cómo se llama eso, cómo decirle. Bueno, pasa cables o pasa precintos. Bueno, estos tiene por todos lados, señores. Y acá también, que tiene para agarrar dos discos SSD. Acá, 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 tiene y arriba las bahías. Frente como todos los gabinetes modernos, solamente a presión. Les cuento que tiene este enrejadito, todo y un filtro antipolvo. Tiene agarrado por la rejilla por ahí. Y a su vez tenemos posibilidad de poner bahías de 525 y poner tres fans en el frente que después les voy a contar. Tipo chasis torre media, nos dice que es de buen tamaño, ¿sí? Color negro, material de 0.55 milímetros con pintura de interior color negro, todo negro. No vi en la página de Xtech si viene otro color, así que nos quedamos con que había negro solamente porque había negro. Así de fácil. Formato de placas soportadas ATX, micro ATX y ITX. No soporta eh, estándar ATX, son las placas más grandes. Tamaño máximo de la fuente es 23 por 9 centímetros. Longitud máxima de la tarjeta de video, señores, si me lo traigo para mí, de acá a acá, casi 400 milímetros, 39.8 centímetros, con lo cual entran todas las gráficas. ¿eh? Eh, también es muy ancho, nos deja poner muy bueno CPU Cooler. 159 milímetros de CPU cooler van a poder poner hasta que toque, le diría que 158 y pico. Señores, opciones de expansión y ahí vamos. Las dos de 525 que le conté hoy, que son las de acá adelante, pueden poner tres discos de 3 y medio acá. No, está buenísimo, señores. Sí, tiene para poner tres discos. Señores, refrigeración por aire, hasta 7 ventiladores, 3. 4, 5, 6 y este también 7, lo contamos. Y ya que estoy, les muestro arriba, filtro antipolvo, señores, y muevo el, el coso. Y ahí tienen para agarrar sus eh, dos ventiladores, mucho más, con su pequeño filtro antipolvo. Eh, los portitos USB 3.0, uno son 2.0, los dos LED de presencia y el reset en la punta. Y por supuesto, señores, tenemos el botón de power en el central. Ese y tenemos los dos jack para nuestros auriculares ahí, señores. ¿eh? Filtro antipolvo, patitas elevadoras con gomita para que no vibre, no haga ruido, no nada. Filtro antipolvo común y corriente y nada más. Y el PCU cover, que es parte de acá, es ciego. Refrigeración por agua, nos dice unidad de 240E en el frente, ¿eh? sin el ODD en la base. Y eh, pueden poner una de 120, por supuesto, acá atrás. Arriba, no. Señores, lo vimos por todos lados, me encantó.